السلام علیکم آئی ایم سمبل خان پرزینٹنگ مائی فرسٹ لیکچر آف کلاس تھری فرام آکسفرڈ پروگریسو انگلش یو نوٹ نمبر ون میٹ دا فیملی لیسن نمبر ون لسن اینڈ اسپیک ہیئر ایم اسٹارٹنگ مائی لیکچر بفور آئی ایم اسٹارٹنگ مائی لیکچر آئی ول گیو یو آر ریویو آ شارٹ سمری آف دس لیسن کہ ہم نے اس لیسن میں پڑھنا کیا ہے بیسیکلی آئی ول ایکسپلین یو دین اب ہمارے پاس شارٹ سمری کیا ہے اس کی ایک فیملی ہے مسٹر برکی کی ٹھیک ہے مسز مسٹر برکی جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے فرینڈ کے گھر اسٹے کرنے جا رہے ہیں ان کے بچوں نے پہلے پلان بنایا ان کی فیملی نے کہ ہم کہیں ویکینڈ پہ جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے بیکاز مجھے کہیں اور جانا ہے تو ان کے آپس میں یہ بات چیت کنورسیشن چل رہی ہے فیملی میں کہ آپ نے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے تو انہوں نے اپنے فرینڈ کے گھر پہ اسٹے کرنا ہے انہوں نے اب پینٹنگ ڈرا کرنی ہے وہاں پر پینٹنگ کرنی ہے جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ انہوں نے اپنی پینٹنگ بنوانی ہے سو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے جو گھر پہ ہیں وہ اسٹے کریں گے جب تک میں واپس نہیں آ جاتا سو یہ اٹس اب کنورسیشن ٹاک لیٹس اور اسٹارٹ لیسن یونٹ نمبر ون میٹ دا فیملی ٹھیک ہے میٹ دا فیملی مطلب فیملی سے ملاقات کرنا اس میں ہم اس یونٹ میں ہم یہی سارا کچھ فیملی کی اباؤٹ پڑھیں گے یونٹ نمبر ون لیسن نمبر ون لسن اینڈ اسپیک یہ بات آپ سب کو پتا ہے یو ہیو آلریڈی نو اباؤٹ دیٹ وی ہیو یونٹ نمبر ون In, in lesson number one of each, each unit number one we have lesson number one listen and speak ہمارے پاس ہر یونٹ میں لیسن نمبر ون جو ہوتا ہے وہ لیسن اینڈ اسپیک کا ہی ہوتا ہے اٹس اے ڈائلاگ رائٹنگ ڈائلاگ ریڈنگ آپ کچھ بھی اس میں لے سکتے ہو کوئی کنورسیشن ہوتی ہے جیسے آج ہمارے پاس کنورسیشن ہے مسٹر اینڈ مسز برکیز فیملی کی لک ایٹ دا پکچر دس پکچر وٹ یو تھنک وٹ از این اٹ آپ اس کو دیکھیں اور سوچیں کہ اس پکچر میں ہے کیا یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ کچھ کھا رہے ہیں کس ٹائم کا کھا رہے ہیں لنچ ہے ڈنر ہے سفر ہے لیک لائک ہائی ٹی ٹائپ ٹھیک ہے ریڈ دا ڈائلاگ ریڈ دا اسٹوری اینڈ آنسر دا کویشچن وی ول ریڈ دا وی ول آنسر دا کویشچن آفٹر دا ریڈنگ ہم ریڈنگ کے بعد اس کویشچن کا آنسر دیں گے آن یور نوٹ بکس اوکے اٹس سفر ٹائم ٹھیک ہے سفر کا ٹائم ہے ایٹ برکیز ہاؤس ان کراچی کراچی میں رہتی ہے یہ فیملی برکیز ہاؤس جو ہے وہ کراچی میں ہے یہ لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں اور یہ سفر کھا رہے ہیں سفر ٹائم کھا رہے ہیں مسٹر برکی از این انجینئر مسٹر برکی جو ہے وہ ایک انجینئر ہے مسز برکی از این آرٹسٹ مسز برکی کیا ہے آرٹسٹ ہیں آرٹسٹ ہوتے ہیں جو پینٹنگس کرتے ہیں جو ڈرائنگس کرتے ہیں جو کیلی گرافی کرتے ہیں کیلی گرافی مطلب جو اسکیچنگس کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا کارٹونس بنے ہوئے ہوتے ہیں پینٹنگس ہوئی ہوئی ہوتی ہیں بہت پیاری پیاری سی سینریز بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایک آرٹسٹ کا کام ہوتا ہے سائرہ سائرہ ان کی بیٹی ہیں آر یو گوئنگ ٹو ٹیک آس ٹو دا سی سائڈ نیکسٹ ویکینڈ کیا آپ ہمیں نیکسٹ ویکینڈ پر جو ویکینڈ آ رہا ہے اس میں آپ ہمیں سی سائڈ پر لے کر جائیں گے مسٹر بی مسٹر بی از اے شارٹ فارم آف مسٹر برکی مسٹر برکی کہہ رہے ہیں نو نہیں آئی کانٹ میں نہیں جا سکتا آئی ایم گوئنگ ٹو نیپال میں نیپال جا رہا ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو بلڈ اے برج ان دی ہمالیاز اینڈ ان دا ورلڈ ہمالیاز ہمالیاز ایک پہاڑ چوٹی کا نام ہے ٹھیک ہے ہمالیاز دیئر ہمالیاز کی پہاڑیاں آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے کو ہمالیہ لائک جو اس طرح سے ہوتا ہے وہ کہنے کہ میں نیپال میں جا رہا ہوں مجھے وہاں پر ایک برج بنانا ہے ایک پل بنانا ہے ہمالیاز کے پاس ٹھیک ہے سائرا آر یو گوئنگ الون کیا آپ اکیلے جا رہے ہیں مسٹر بی نو نہیں آئی ایم گوئنگ ود اے کلیگ انڈر دا ورڈ کلیگ کلیگ کا مطلب ہوتا ہے ساتھی آپ کا جو کام کرنے والا جہاں پہ لائک اس ہم ہیں جیسے ہم ٹیچرز ہیں ہمارے ساتھ اور بھی ٹیچرز کام کرتی ہیں تو وہ ہماری کلیگس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ورکر وہاں پہ کام کرتے ہیں ساتھ فرام ورک وہ کہہ رہے ہیں نہیں میرے کلیگ ہے جو میرے کام کے ساتھ وہاں پر جائیں گے ہم دونوں اکٹھے جائیں گے مسز بی مسز بی کیا کہہ رہی ہیں مسز بی کہہ رہی ہیں اچھا جی مسز بی کیا کہہ رہی ہیں دا تھری آف یو آر گوئنگ ٹو اسٹے ود گرینڈ پا اینڈ گرینڈ ما فور ٹو نائٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تینوں بچوں نے جو ہیں ان کے جو تھری کڈس ہیں اب مسز برکی ان کی جو وائف ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں تم تینوں بچوں نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ رہنا ہے دو راتوں کے لیے دو دن کے لیے عمران وائی کیوں وٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اب آپ کدھر جا رہی ہیں اور کیا کرنے جا رہی ہیں مسز بی مسز بی کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو پینٹ اے فیملی پکچر وہ کہہ رہی ہیں مجھے ایک فیملی پکچر پینٹ کرنی ہے فار اے فرینڈ اپنے کسی دوست کی ہوز گاڈ تھری چلڈرن 
तो उनके पास तीन बच्चे हैं उनके तीन बच्चे हैं तो मुझे उनकी फैमिली पिक्चर को पेंट करना है मीन्स बनाना है और पेंट करना है तो उन्होंने मुझे बुलाया है वहाँ पर इट विल टेक अप द होल वीकेंड वो इसलिए जो है ये पूरा वीकेंड मेरा गुजर जाएगा वहाँ पर ही पेंटिंग बनाते बनाते क्योंकि आपको पता है पेंटिंग बनाना ना आसान नहीं होता बहुत मुश्किल काम होता है पेंटिंग बनाना नादिया अब नादिया क्या कह रही हैं ठीक है कांट यू कम होम इन द इवनिंग्स क्या आप शाम में घर वापस नहीं आएंगी इनके भी थ्री किड्स हैं सायरा इमरान एंड नादिया मिसिस बी नो नहीं मैं नहीं आ सकती दे लिव राइट ऑन द अदर साइड ऑफ द कस्टिटी वो कह रहे हैं कि ये जो हैं बिल्कुल अदर साइड बिल्कुल दूसरी तरफ हमारे सिटी के दूसरी तरफ को रहते हैं इसलिए मेरा आना मुश्किल होगा सो आई एम गोइंग टू स्टे विद दैम सो मैं उनके साथ ही वहाँ पर रहूँगी स्टे करूँगी क्योंकि मेरे लिए आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक हो गया ये थी हमारे पास रीडिंग अब क्वेश्चन पे देख लो क्या कहते हैं यहाँ पर लिसन टू यू टीचर्स सेंटेंसेस एंड करेक्ट देम ठीक है अब इट्स अ ओरल एक्टिविटी ये आप आपस में एक दूसरे से पूछें आप लोग क्लास डिस्कशन करें फॉर एग्जांपल मिसिस मिस्टर बर्की इज़ गोइंग टू सी साइड नेक्स्ट वीकेंड क्या मिस्टर बर्की जो हैं वो नेक्स्ट वीकेंड सी साइड जा रहे थे आपको पता होगा क्योंकि आपने ये रीडिंग गॉड से सुननी है अटेंटिवली सुना करें इस हर चीज़ को ताकि आप इस क्वेश्चन के आंसर्स दे सकें नो no, नहीं ही इज़ गोइंग टू नेपाल वो कहाँ जा रहे हैं नेपाल जा रहे हैं और क्या करने जा रहे थे वो ब्रिज बनाने जा रहे थे हिमालयाज की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री लिसन एंड राइट द चिल्ड्रंस एज नेक्स्ट टू देयर नेम्स अब हमने क्या करना है हमारे पास यहाँ पर एक फैमिली ट्री सा बना हुआ है ठीक है हमने क्या करना है इन्होंने हमें बताया हुआ है बच्चों के नाम बताए हुए हैं हमने अप्रॉक्सीमेटली अपने आइडिया से इन बच्चों की एजेस बतानी है ठीक है एजेस क्या है ग्रैंड पा ग्रैंड ठीक है अब ग्रैंड और ग्रैंड के दो आगे से बच्चे हैं बच्चे मतलब उनके बेटे हैं मिस्टर बर्की मिसिज बर्की मिस्टर दानी एंड मिसिस दानी अब आगे से उनके बेबीज़ हैं कि उन कौन से इनके थ्री हैं सायरा इमरान एंड नादिया और इनके हैं मरियम एंड फाहद अब मरियम की एज कितनी है अप्रॉक्सीमेटली टेन ईयर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर फाहद आठ साल का है एट ईयर्स लिख दिया हमने सायरा भी एट ईयर्स की लिख दी हमने इमरान भी एट ईयर्स की हैं और नादिया सिक्स ईयर्स की हैं Now tell the class about your brothers and sisters and their ages. It's an open-ended question. It's a class discussion. आप अपने friends के साथ आप अपने किसी के साथ भी आप अपने share कर सकते हो अपनी ages बता सकते हो कि मेरे बहन भाई इतने हैं हम इतने years के हैं और आप बताएं आपके बहन भाई कितने हैं और उनकी ages कितनी हैं ठीक हो गया और आपका जो homework जाएगा वो homework आपका इसकी reading होगी इसकी pronunciation होगी words को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए रीडिंग बहुत अच्छे से आप करेंगे थैंक यू एंड डन फॉर द डे